¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En este lunes 3 de julio comenzamos una nueva edición de noticias en esta nueva semana informativa, ya transitando, sí, el mes de julio. Y en una jornada con mucha humedad, estamos compartiendo lo más importante del fin de semana a nivel informativo, pero vamos a comenzar hablando de un hecho que ocurrió en la zona de Ituzaingó y la costa. En la mañana de hoy se desmoronó parte del paseo costero, es decir, se desmoronó parte de una estructura de piedra en dicho balneario que cayó sobre la playa, sobre la arena y afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Estuvimos con el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves, que nos relató todo lo ocurrido en el lugar. Estamos en Ituzaingo de la Costa, es un demoronamiento importante, preocupante, pero que también nos ocupó. Es un lugar que estaba perimetrado hace más de un mes y medio porque se había podido identificar un riesgo, un socavamiento que había entre la vereda y el paredón que ustedes pueden apreciar, y bueno, la, la, la intervención de la Secretaría de Planeamiento, de Espacios Públicos del EMSUR, habían hecho algunas acciones, nosotros lo habíamos perimetrado, estaba dentro de las posibilidades, y bueno, terminó sucediendo durante la madrugada del día de hoy, con el perímetro este, armado, como te decía, y sin mayores consecuencias de las que están a la vista, casi 60 metros lineales son lo que se afectan en este lugar y han motivado, y me manifestaba el Secretario de Planeamiento hoy a la mañana, este, un avance en una licitación para que la empresa que se va a hacer cargo del lugar lo haga cuanto antes y pueda este, perimetrar y reforzar todo lo que tiene que ver con la seguridad y la puesta en valor de, de lo que va a ser el arreglo de este paredón. ¿Todavía hay riesgo de que se caiga otro, otro sector, por lo que se ve, por la cantidad de rajaduras que hay? Sí, 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 sí. todavía hay un riesgo latente sobre uno de los, los este, extremos, eh, que, que quedó prácticamente con, con una abertura de 30, 40 centímetros. Ahí tenemos alguna dificultad también, porque pasa cableado subterráneo de la empresa DEA, que ya estuvo inspeccionando, lo cual podría generar algún perjuicio más al, al que ya podemos ver. Pero bueno, esperemos que, no, que esto no pase. La alerta meteorológica, las lluvias que se esperan para las próximas horas no son alentadores en ese sentido. Por eso es importante reforzar el perímetro y pedirle también a la gente, porque va a quedar, este, todo lo que es la, la vereda va a quedar cerrada por una cuestión de seguridad, eh, que respeten todo lo que tenga que ver con cintas de peligro, vallas y perímetros, porque por algo se ponen y, y me parece que este es un ejemplo de eso, ¿no? Muchas veces pasamos por abajo de una cinta o no damos cuenta de algún perímetro que está cerrado y, y quizá no está la presencia de, de algún organismo público, pero por algo se pone la cinta y se hacen los perímetros. Bien, eh, entonces esto va a quedar cerrado y al, al cuidado de lo que pueda llegar a suceder en tal caso si hay alguna tormenta fuerte. Sí, sí, esto estaba perimetrado, va a seguir perimetrado, el perímetro indudablemente siempre es positivo para evitar que alguien se acerque a, a los lugares donde pueda haber algún riesgo y en las próximas horas la empresa va a empezar a trabajar, por lo cual se va a ver ya maquinaria, se va a tener que hacer todo la, el retiro de este material que es bastante y empezar ya a buscar una normalidad a un sector tan tan importante para Mar del Plata, costero, este, para bueno, llegar a la temporada con todo esto arreglado como corresponde. Veíamos las, las imágenes de lo ocurrido, realmente hay que agradecer que no había personas en el lugar, es una zona, a pesar de estar en invierno, con mucha circulación, muchas personas eligen ese sector de La Perla para hacer actividad física, aunque no estemos en temporada estival, los fines de semana también, sabemos que reúne a muchos marplatenses, a muchos turistas, pleno zona de balnearios de La Perla de nuestra ciudad, y las imágenes y el relato que demostraba lo que ocurrió en el lugar con el desmoronamiento de ese sector del paseo costero, repetimos, en Ituzaingó y la costa. Y nos vamos ahora a otro sector de General Poirredón, que también ha sido noticia en el día de hoy, allí en la ruta 88, porque un camión que transportaba verduras volcó esta madrugada y el tránsito estuvo parcialmente cortado, ya que la cinta asfáltica quedó cubierta de verduras, tomates y otros vegetales. Las imágenes que le agradecemos la gentileza al de Pablo Funes ya desde muy temprano, todavía de noche, y que demuestra además la falta de iluminación en el lugar. Lo cierto es que el hecho ocurrió en la curva de la entrada al barrio Autódromo, cuando por motivos que son de investigación, un camión con una importante carga de verduras perdió el control y volcó, lo que generó que los cajones en los que llevaba tomates, albahaca y otros vegetales se estrellaran contra el suelo y quedaran 
De esta manera, personal policial fue hacia el lugar para asistir al camionero y cortar el tránsito y evitar, claro, otros accidentes, ya que la visibilidad se encontraba reducida por las inclemencias climáticas. El camión transportaba verdura desde corrientes y además vecinos del lugar se acercaron a recolectar y a llevarse la mercadería que quedaba en el interior del acoplado. Estuvimos allí con nuestro móvil, estuvo presente nuestra compañera de tareas, Betiana Pereiro, dialogando con el chofer del camión que nos contó lo ocurrido. ¿Cómo es? Eh, se empezó a ladear de costado nomás, no fue una mala maniobra ni nada, fue solamente eso. Se hablaba en un primer instante que habían querido poner una linga para, para que usted... Para que el camión frenara, pero ¿esto es verdad? No, 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 eso no. No, no, porque no, no había nadie, digamos, no venía solo el camión, no es que se puso algo. ¿No es la primera vez que hace esta ruta? No, no, siempre hacemos esta ruta, sí, 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 pero no, nunca pasó nada acá. Bueno, acá solamente fue que estaba mal cargado mal el camión. Mal cargado el camión nomás, sí, se dio vuelta solo nomás. Al hacer alguna maniobra se da vuelta sí, sí, el, el acoplado. Habrá, claro, exactamente. Es que, sí, sí. ¿Qué sentiste en ese momento? No, nada, porque no nos dimos ni cuenta. O sea, cuando paramos ya estaba volcado, o sea, no, no, no nos dimos cuenta. ¿Vos venías manejando con otra persona? ¿Eh? ¿Vos venías manejando? Sí, 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 o sea, no, no, no sentí nada en realidad. Solamente cuando el ruido nomás. Es que la gente se acercó inmediatamente, aquellos que veían, a llevarse la mercadería. Eh, no, eso ahora, ahora, porque la, esto fue a las cinco y media de la mañana, no, no vino nadie, estaba la policía nomás. Pero ahora sí, la gente ahora se sí. lleva la mercadería. Ahora sí, sí, sí. Un poco pudimos rescatar y bueno, lo que queda, que se lo lleve. Ahí estaba entonces el testimonio del conductor de este camión con el acoplado que volcó en horas de la madrugada allí en la zona de la ruta 88. Y les contábamos que ocurrieron varias cosas en el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata, muchas noticias a nivel local y una de ellas ocurrió antes del mediodía en la zona céntrica. Momentos de tensión se vivieron en la avenida Colón entre Catamarca y La Rioja por la fuga de gas que ocurrió justamente en un edificio de este lugar. Tuvieron que evacuar eh, justamente los departamentos de este edificio con más de 100 personas y también las oficinas públicas de Arba. Nuevamente el testimonio de Rodrigo Goncalves con todos los detalles. Bueno, hubo una, una denuncia, en realidad se había involucrado un edificio, una obra en construcción, eh, un comercio y las oficinas de Arba que se encuentran en la avenida Colón entre eh, Catamarca y Rioja. Todo comienza con empleados de Arba que hacen una denuncia producto que percibían olor a gas, que podía ser de alguna fuga de gas, y a partir de ahí, bueno, se convoca a Camusi, eh, se hace presente la dirección de bomberos, se hace presente también la empresa EDEA para el corte de la energía, este, por una cuestión de prevención, se evacúan todos estos sectores que te mencioné, o estas, este, las oficinas, y el edificio y la obra en construcción, y a partir de ahí, bueno, un trabajo incesante, con también media calzada cerrada de la avenida Colón, lo que significa... Este, un, un impedimento para mucha gente que circulaba por la zona y empezar a identificar de dónde venía y si realmente esto era así. Bueno, después de tenía tres horas de trabajo se pudo identificar, neutralizar, hace pocos eh, po más de una hora que la gente pudo volver a, a sus hogares, a tener energía eléctrica, por supuesto se va a ver vedada del suministro de gas hasta que todo se normalice, pero en definitiva, bueno, ya con la tranquilidad del caso, después de una mañana bastante compleja, de que, de que la situación está superada. ¿Provenía de ese edificio? Sí, sí, era un, un servicio que, que tenía un defecto, que estaba ocasionando pérdida de gas, que estaba generando acumulación, siempre es un riesgo, siempre está bien que se denuncie, hay que actuar, actuar este, preventivamente, como te digo, con todos los anillos de seguridad, porque uno nunca sabe. Nosotros hemos tenido ejemplos lamentables en Mar del Plata, de acumulaciones, explosiones, y, y siempre el gas es un tema que nos debe preocupar y atender, y bueno, a partir de esta denuncia... Eh, no pasó mayores, vuelvo a repetir, pero bueno, pero se llevaron todos los protocolos adelante como corresponde y como debe ser, y fueron varias horas de trabajo hasta poder neutralizarlo y ya volver a la normalidad de alguna manera. ¿no? Claro, ahora solo resta restablecer el servicio de gas. Ya es una cuestión más este, puntual del edificio, lo que tiene que ver con... porque Arba trabaja mucha gente y mucha gente va a hacer trámites, mañana normalidad, lo mismo que el comercio y lo mismo que la obra en construcción. Ya después del tema del gas es una cuestión más puntual de la administración con la empresa y ver cuáles son lo, los procedimientos este, normales para que todo se vuelva a, a funcionar con normalidad. 
Cambiamos de, de información, seguimos con el ámbito local. Les contamos que la escuela número 33, ubicada en la zona de Avenida Luro y Nasser, se encuentra desde hace ya prácticamente un mes con reducción horaria. Lo cierto es que no tienen calefacción, sí tienen gas, pero no tienen caldera. Y en el día de hoy, padres y docentes visibilizaron la realidad de esta comunidad educativa. Nosotros queremos hacer visible el reclamo de por qué estamos con reducción horaria en la escuela. Eh, hace aproximadamente un mes que estamos eh, sin calefacción. No es que no tenemos gas. Hay gas en la escuela, pero lo que no funciona es la caldera. Una parte de la escuela tiene calefacción, porque funcionan los calefactores, pero todo lo que es con radiadores, que es con calefacción por la caldera, eh, no, no tenemos, no tenemos calefacción. Los que nos dieron como solución al principio fue una reducción horaria, pero bueno, lo que nosotros queremos reclamar es que los chicos tengan la cantidad de horas que tienen que tener en las condiciones que tiene que ser. O sea, que podamos dar clases, que nuestros hijos puedan recibir clases y que sean en condiciones apropiadas. ¿Cuánto hace que están sufriendo esto aproximadamente? Eh, hace aproximadamente un mes. Este, ¿Y qué es lo que dice el Consejo Escolar? En realidad ya, ya todos los reclamos se hicieron, vinieron los calderistas, están en busca de una pieza, nos dicen que falta para arreglar la caldera. Pero bueno, es esa es la respuesta que tenemos, estamos esperando, seguimos esperando. Y con la reducción horaria, ¿cuál es el horario que están llevando adelante? El turno de la mañana que debería entrar a las 7 y cuarto, entra a las 10 y se retira a 12 y cuarto. El turno de la tarde entra a 1 menos cuarto y se retira a 15, 30. Eh, pero bueno, en este edificio funcionan dos escuelas y en realidad se trabaja los tres turnos, mañana, tarde y noche. ¿Y qué pasa con los de la noche, que es cuando hace más frío? ¿O lo mismo con los de la mañana? Con los de la mañana también, porque además nosotros recibimos chicos que vienen del barrio del hipódromo, de, de la herradura, que vienen solitos en colectivo. A la mañana hace mucho frío. Calcula que entran a las 7 y cuarto de la mañana. Llegan destemplados, los días que hay lluvia llegan mojados. Entonces la idea es que puedan estar estudiando, trabajando bien, cómodos. Vos como docente y además mamá de un alumno del establecimiento educativo, querés dejar en claro que no es que están haciendo algo... Este, en contra de los chicos, sino a favor de los chicos. No, ni en contra de los chicos, ni en, contra, ni, en, ni en contra de la escuela, ni en contra de la educación, al contrario, nosotros defendemos la educación pública, estamos a favor de, de todo esto, de la gestión, de lo que se está haciendo, pero bueno, hay algo que evidentemente no está funcionando porque el arreglo no llega. Es eso lo que queremos solicitar. Sí, ¿Ustedes como mamá cómo se siente? Y no, nos sentimos mal porque de repente eh, el año pasado nos dijeron el próximo año va a haber una extensión horaria donde los chicos van a tener que agregarle a su jornada de cuatro horas una hora más. Está bien, las condiciones están dadas para que los chicos eh, la cumplan, sí, porque el tema es que después les exigen a los nenes, les exigen a nosotros como familia, a los docentes, algo que no es real. Porque los chicos el 2 de mayo dijeron, a, eh, a partir del 2 de mayo entran 7 y cuarto de la mañana. 7 y cuarto de la mañana, súper peligroso, frío, todo lo que vos quieras. ¿Para qué? Para que durara del 2 de mayo hasta hace un mes, donde los chicos pasaron frío, la pasaron súper mal para venir a cumplir 5 horas, y ahora, porque no se consigue el repuesto o lo que fuese, hay una reducción horaria. ¿Y cuánto tiempo va a durar la reducción horaria? Entonces, el sacrificio que hacen nuestros hijos, los docentes, los papás, eh, ¿De qué sirve si de repente las condiciones no están dadas? ¿Ustedes sienten que no son escuchados? No, sentimos que la inversión se hace en la escuela, pero no se hace bien. Algo está fallando, porque el año pasado esta escuela estuvo en arreglo y hubo presupuesto y pusieron plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que la caldera la quisieron prender cuatro veces y las cuatro veces hizo una explosión con los chicos adentro? Pasamos ahora al plano político nacional y compartimos la información a través del diario La Prensa en su versión digital. La justicia porteña habilitó la precandidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia porteño habilitó hoy así la precandidatura de Jorge Macri por el PRO a la jefatura de gobierno de la ciudad al rechazar las impugnaciones presentadas y afirmar que cumple con los requisitos contemplados en el artículo 97 de la Constitución local. De esta manera, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y exintendente de Vicente López 
podrá competir en la interna de Juntos por el Cambio en la que se enfrentará a Martín Lustó. Comenzamos un nuevo bloque de noticias en esta noche de lunes en Canal 2 y abrimos la página policial. Les contamos que en las últimas horas se negó a declarar el acusado aprendido, este sujeto de 27 años, imputado por el homicidio de Daniel Marcel ocurrido el viernes pasado en horas de la noche en la zona del barrio regional y que ha generado muchísima conmoción en todo a la sociedad marplatense. Un hombre de 27 años fue aprendido y acusado de ser el asesino de Daniel Marcel. Se trata de Nicolás Fernández, de 27 años, que fue apresado en la noche misma del crimen, pero por otro motivo, estaba realizando disparos a las 23 horas a 5 cuadras del lugar donde fue asesinado Marcel. Lo cierto es que este lunes se negó a declarar ante la fiscal Romina Díaz y seguirá detenido en la unidad penal número 44 de Batán. El sujeto quedó imputado por homicidio agravado en ocasión de robo. Recordamos que el hecho ocurrió el viernes a las 20.10 cuando Marcelo Marcel, periodista de amplia trayectoria en los medios locales, llegaba a la casa familiar de calle Gavito Banata al 3000 a bordo de su automóvil. Tras abrir el portón de acceso al garage, desde atrás de un vehículo estacionado a algunos metros, salieron dos hombres, uno de ellos armados, que lo empezaron a amenazar para robarle sus pertenencias. Marcelo Marcel se defendió de la violencia de la situación y forcejeó con el delincuente armado, quien incluso llegó a accionar el arma, pero el proyectil no salió. El padre del periodista se asomó por la escalera y al ver a su hijo enfrentando al delincuente, bajó a toda velocidad y pretendió defenderlo. Fue entonces cuando los tres trenzaron en un nuevo forcejeo que acabó cuando el ladrón efectuó el disparo mortal. Estuvimos con nuestro móvil en el lugar del hecho y los vecinos consternados hablaron de la inseguridad en el barrio. Lamento mucho lo que le pasó a este vecino, yo no lo conocía realmente, pero ya no se puede vivir así porque nos roban a cada instante, eh, les roban las bolsas a la gente, les roban los monederos a la gente cuando va a hacer los mandados, ya creo que esto no va más. Nosotros tenemos una reunión con el jefe de seguridad el miércoles en el centro de monitoreo, yo le pedí a todos los vecinos que nos acompañen para tratar de que esto, a ver de qué manera podemos subsanarlos entre todos. Somos una sociedad que, que nos tenemos que ayudar porque esto ya no va más. Amigo, te puedo preguntar, a ver quién era Daniel Marcel. Él para mí un papá más, Ajá. un papá más que todos los días abría la ventana y estaba en la puerta de mi casa, que me miraba y me hablaba desde su terraza. Me crié con Marcelo, su hijo, el periodista, todos los conocen, reconocido acá en Mar del Plata. Nada, triste, triste, lamentable, no tiene explicación, laburó toda su vida, de la mañana a la noche, y en dos minutos vino un loco, le pegó un tiro y no está más. ¿Está bravo el barrio? Está bravo, está bravo el barrio, la verdad que se ha puesto bravo el barrio. ¿Cómo, cómo es eh, el día a día, cómo es el minuto a minuto, toman recaudos a la hora de entrar, a la hora de salir? Imagínate, Daniel está el claro acá, el caso este, Marcelo llegaba, Daniel bajó para para abrir porque sintió ruido y nunca más subió. Y nuestras condolencias con nuestro colega Marcelo Marcel por esta situación límite e inexplicable que le toca atravesar. Cambiamos de tema, compartimos a través del diario La Capital la información que tiene que ver con lo que ha sido el cierre de la pastoral social, este tradicional encuentro que tuvo su epicentro una vez más en la ciudad de Mar del Plata y la pastoral que convocó a afrontar las deudas pendientes de la democracia. Sí, en lo que fue en el mensaje final de esta nueva edición, la Comisión Episcopal marcó que la democracia hoy no alcanza a cobijar a todos los sectores, llamó a toda la dirigencia a superar la fragmentación con sensibilidad social y a no claudicar ante los mensajes políticos antidemocráticos. Qué importante estas palabras, estos mensajes en este año electoral que estamos transitando y en donde parece que a veces el foco por parte de los precandidatos políticos está más puesto en las negociaciones, en los armados de las listas, que en lo que en realidad le ocurre a la ciudadanía y a lo que nos preocupa como sociedad. Estuvimos en el día de hoy con el obispo Monseñor Gabriel Mestre, que también realizó un balance sumamente positivo de este encuentro y destacó lo que fue la pluralidad en la participación. Altamente positivo por dos motivos, incluso comparando con el año pasado. Primero porque hubo más participación, 
este, de gente, mujeres y varones de distintos ámbitos, y después también la pluralidad de las personas que participaron. ¿no? Esto es interesante que la Iglesia como espacio eh, pueda permitir justamente que expresiones ideológicas distintas, expresiones partidarias, de frentes partidarios diferentes, estén presentes, y este fue el caso, tanto de los que tuvieron que ver con figuras de más relevancia a nivel nacional, como la mayoría, personas que tienen que ver con los ámbitos más locales de distintos puntos de nuestro país, realmente estuvieron presentes y creo que eso es altamente positivo. Se revaloró mucho el tema y se resaltó mucho el tema de la democracia y los valores que tiene en sí la democracia durante estos 40 años y continuar con el respeto este, a, a, en un momento donde quizás no hay tanto respeto por el otro. Exactamente, ¿no? en este sentido fue interesante ver cómo se planteó esta cuestión, las deudas de la democracia, que tal vez más preciso sería el tema de las deudas del ejercicio de la democracia. La democracia no le debe nada a nadie porque la democracia es lo que elegimos y es lo mejor que podemos tener como sistema de gobierno, pero en el ejercicio hay límites, ¿no? entonces sale el tema del narcotráfico, la pobreza, la inflación la falta de seguridad, la educación, el tema de la educación, que es un tema tan importante, bueno, y ahí salieron cuestiones interesantes, que bueno, como siempre, el documento final nos gusta, está muy bueno, expresa lo que realmente hemos vivido, pero bueno, el gran desafío es decir, bueno, cómo esto lo llevamos a la práctica, cómo logramos realmente incidir en la realidad, desde los distintos sectores, todos como ciudadanos y de manera particular los que tienen un rol de dirigencia social y política, para que esto se plasme en el día a día de las personas. ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se lleva la acción todo esto, padre? Bueno, es el desafío de cada lugar, ¿no? Acá se insistió mucho y de hecho quedó en el documento final esto de pasar de una democracia no tan representativa a una democracia más participativa. Eh, creo que es interesante esto, sin anular, sin contraponer falsamente, pero sí desarrollando lo segundo, ¿no? Lo representativo está presente lo participativo a veces queda un poco al costado. ¿no? Entonces, bueno, cómo eh, realmente redimensionar esto, eh, primero para todos, ¿no? esto que insiste, insistía Bergoglio en su momento, pasar de habitantes a ciudadanos. El ciudadano es el que se compromete con la ciudad, con la polis, con el ámbito social que tiene que llevar adelante. Esto poder vivirlo cada uno entonces desde nuestro pequeño metro cuadrado. Y los que tenemos roles dirigenciales en diversos ámbitos, con más responsabilidad, y los que tienen roles dirigenciales en el ámbito político y que hemos elegido o que vamos a elegir dentro de los próximos meses, bueno, de manera puntual y particular para que sean realmente verdaderos servidores en nuestro régimen democrático. Por su parte, la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, también participó de una charla en el marco de lo que fue la Semana Social de la Iglesia y destacó el incremento de la actividad laboral y la baja del desempleo. Siempre es una convocatoria eh, importantísima la que anualmente hace la Iglesia, más en este marco donde se invocan los 10 años del papado, un papado de Francisco que nos convoca a construir una sociedad del encuentro, eh, a tender puentes, de modo que la posibilidad del diálogo entre quienes tenemos distintos puntos de vista, miradas, eh, creo que es enriquecedor y necesario. Eh, también estamos eh, celebrando la continuidad democrática de 40 años, eh, que para mi generación tiene una significación especial porque nosotros debimos enfrentar dos dictaduras militares eh, y también democracias que eran con proscripción de manera que recuperar la democracia es, eh, es una condición necesaria para poder construir eh, un, un nivel mayor de derechos para todas las argentinas y argentinos. Cambiamos de información, les contamos que está abierta la inscripción durante estos días y hasta la semana próxima inclusive para dos nuevas carreras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una de ellas es la de martillero y corredor público. Estuvimos con el secretario académico Daniel Reynoso que nos brindó todos los detalles al respecto. Desde el día de hoy y hasta la semana que viene la carrera de martillero y este, corredor público 
y la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva de la Facultad de Ciencias Agrarias tienen abierta la inscripción para el año 2023 en el segundo cuatrimestre. ¿Qué se necesita para poder inscribir? Se necesita completar el formulario a través de la página web de la universidad y una copia del DNI y un certificado de haber finalizado el secundario o haberlo eh, finalizado durante el ciclo 2022, no para el 2023 porque eso ya es la inscripción del año que viene. Y en el caso de la carrera de martillero, ¿cuántos años este, se prolonga? Son dos años y medio, tanto este, la carrera de martillero como la tecnicatura de agrarias. Eh, son carreras cortas de eh, salida laboral, digamos, rápida. Y la carrera de martillero lo que hace es que luego tiene un número de matrícula este, cuando ya haya finalizado y haciendo los trámites correspondientes en el colegio de martilleros. Sí, por supuesto, todo eso tiene que ver ya con las incumbencias del título que habilita el ejercicio de la profesión. ¿Tiene expectativas de que haya muchos inscriptos? Sí, porque nosotros teníamos una demora en la inscripción de ya más de dos años por la resolución del Ministerio, que finalmente ha salido y esto nos permite estar haciendo esta inscripción ahora. Así que calculamos que van a ser cientos los inscriptos para esta carrera. Este, se abre este año, se va a continuar los dos años y medio, pero ¿se sabe si el próximo año se va a poder abrir nuevamente la inscripción o es cuando el Ministerio lo, así lo permita? No, no, a partir de esto tenemos la habilitación definitiva para hacer la inscripción este año y los años siguientes. O sea que ya hay una carrera más en la ciudad de Mar del Plata este, para todos los años. Sí, hemos recuperado esta carrera que tenía mucha demanda y que lamentablemente no la habíamos podido completar la inscripción en los dos años anteriores. Bueno, entonces, repitamos cómo tiene que hacer este, una persona para inscribirse. Sí, ingresa a la página web de la universidad, www.mdp.edu.ar y en la parte de ingreso va a poder poner su nombre, poner sus datos, completar el formulario y adjuntar una copia del DNI y una copia de haber finalizado el secundario durante el 2022. Y la consulta es, ¿las clases serán presenciales o online? Las clases son a distancia, la modalidad es a distancia y por supuesto todos aquellos que tengan el secundario completo están invitados a cursar esta carrera. Y siempre es una buena noticia que se amplíe de esta manera la propuesta educativa de nivel de calidad en la ciudad de Mar del Plata, tanto en las universidades públicas como también en las privadas. Ya anotaron en la dirección web de la Universidad Nacional, www.mdp.edu.ar, ingresar a la parte justamente de ingresos para seguir allí todos los requisitos y poder pasar a ser estudiante. Seguimos con más información, estamos muy cerquita ya en el mes de julio de lo que van a ser las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires. Hay mucha expectativa por la ciudad de Mar del Plata que sigue proponiendo muchas actividades para toda la familia durante todo el año, pero bueno, especialmente para esta fecha, siempre pensando en los más chicos. Y además les contamos que hay un proyecto en el que proponen peatonalizar la calle Rivadavia durante el receso de invierno. La intención es realizar una prueba piloto desde la intersección con Buenos Aires hasta San Luis en el horario de 18 a 24 horas, como ocurre en la temporada estival. Según aseguró el concejal Nicolás Lauría, el autor de este proyecto, debemos pensar en una Mar del Plata para todo el año, no solo para la temporada de verano, así que este proyecto que se está evaluando para peatonalizar la calle Rivadavia durante las vacaciones de invierno. Y nos vamos a otro sector de General Poirredón, vamos a recorrer los barrios para contarles también las obras que están realizando desde el municipio. En este caso, el barrio Astrada, la municipalidad de General Poirredón, a través del ente municipalidad, eh, municipal de vialidad y alumbrado público del Envial, lleva adelante obras de cordón cuneta en el barrio Astrada. Una vez finalizadas, el siguiente paso será la pavimentación de las cuatro cuadras en las que se trabaja actualmente. En este marco, desde el ente municipal, explicaron que se realizan tareas de construcción de cordón cuneta y badenes en Ortega y Gasset, específicamente en las cuatro cuadras que van desde Aragón hacia Acevedo, una zona de Mar del Plata que sigue creciendo mucho, toda la zona norte, muy residencial, y bueno, la situación de las casas que siempre 
eh, es uno de los reclamos más pedidos por los vecinos en cuanto a la necesidad de arreglos. Lo cierto es que el intendente Guillermo Montenegro, a quien veíamos en imágenes, recorrió los avances de la obra y destacó que esto significa un gran cambio en la dinámica del barrio, porque si bien arrancamos con las primero, primeras cuatro cuadras, en total son 50 las proyectadas para trabajar en lo que resta del 2023. Respecto a los detalles técnicos, desde Vialidad detallaron que se completaron ya dos cuadras y se está trabajando para las otras dos con tareas de movimiento y nivelación de suelo, colocación de moldes y por último se completa con el hormigón con un tiempo de secado de 7 a 10 días. Estas cuatro cuadras se suman a otras tres que se completaron en el barrio por Acevedo, entre Bélgica y Alió en las últimas semanas y que forman parte de un plan integral para pavimentar un total de 50 cuadras en el sector, las obras entonces en el barrio Estrada que fueron recorridas por las autoridades municipales, por el intendente Guillermo Montenegro y también el titular del envial Mariano Bowden. Comenzamos con el último bloque de noticias y hablamos de una institución muy reconocida en la ciudad de Mar del Plata, como es el Centro Médico que ha cumplido 82 años. Estuvimos con su presidente, el doctor Gustavo Méndez, que nos habló de la actualidad del sector. Doctor Méndez, ¿un nuevo aniversario del Centro Médico? Así es, el número 82 ya. Un aniversario importante, una institución con toda esa vida, de la ciudad, que para nosotros es un orgullo para todos los que hacemos centro médico, socios, comisión directiva y especialmente los empleados que son los que le ponen el hombro todos los días a la institución. ¿Y ¿Cómo se han transitado durante todos estos años? Seguramente hubo muchísimos cambios. Sí, muchos cambios, bueno, como la vida misma, eh, de la pandemia para acá, realmente los cambios no han sido muy felices, se ha hablado con otros medios, colegas de ustedes, eh, esto durante la pandemia y posterior también, eh, y actualmente, bueno, si estamos al día con las noticias, vemos qué es lo que pasa con el sector salud, con médicos que se reciben y optan por viajar al extranjero, buscar otras salidas laborales, por eso planteamos siempre el hecho de eh, intentar poner la cuestión salud eh, eh, como, una, eh, como una cuestión política de relevancia, porque obviamente siempre nos atraviesa eh, el tema inflacionario, el tema de la inseguridad, por supuesto, estamos todos inmersos en la misma sociedad, pero la cuestión salud también es importante. Hablamos siempre y siempre se escucha desde que uno es chico que, es una, que la salud es un derecho, pero bueno... Faltaría ponernos todos de acuerdo de un lado y del otro lado de la grieta, buscar consensos y tirar todos para el mismo lado y empezar a hacer de la salud y del país lo que todos nos merecemos. ¿En qué se debería mejorar? Y en buscar programas de, de contención de la gente, tanto la parte pública como privada, eh, que las clínicas y, y muchos eh, colegas no vean déficit a fin de mes, las clínicas están en un rojo importante financieramente, eh, desde la parte pública vemos que las respuestas no son del todo felices, por diversos motivos, por supuesto, que habría que analizar y dar una respuesta en su conjunto como salud pública, que implica lo público y lo privado. Eso me hace referencia a la falta de profesionales ¿no? y a que muchos eligen viajar a otro país. Sí, fíjate vos que ya se viene dando hace varios años eh, cierta rotación de las especialidades, lo que cuando uno era joven, eh, las especialidades básicas, eh, clínicas y, y pediatría también, era muy difícil el acceso y ahora quedan vacantes porque los médicos optan por, en lugar de hacer residencia, no todos por supuesto, pero sí una gran parte por trabajar de guardia, por no tener ese compromiso del día al día con el paciente. Eh, muchos médicos, y hoy salió, salieron artículos que no llegué a leer por falta de tiempo, lo dejaré para mañana, pero que eh, tanto en lugares como Mar del Plata, La Plata, en los, las grandes urbes, supongo que en las, en las ciudades chicas también, los médicos de guardia eh, hacen hasta cierto tope de guardia porque después eh, los impuestos que obviamente nos cobran, eh, tenés un tope de límite, entonces hay guardias, sobre todo en la parte pública, que es lo que uno tiene que hacer más hincapié, quedan sin cubrir. Eh, es largo el tema, es para empezar a sentarse, pero de todos lados. Si queremos tener la solución mágica de uno u otro lado, no la vamos a encontrar porque no existe. 
Ahí estaba entonces la nota realizada al doctor Gustavo Méndez, presidente del Centro de Médicos de Mar del Plata, hablando así, honestamente, de la realidad de los médicos, que tanto se habló de ellos durante la pandemia, tanto apoyo social recibieron, y sin embargo tienen que transitar día a día con estas cuestiones que describía también en la nota realizada por nuestro móvil. Cambiamos de tema y seguimos repasando lo que ocurrió el fin de semana en Mar del Plata, volvemos un poquito al deporte, como había sido anunciado en el Parque Primavesi se realizó un encuentro de cross country dirigido a los más chiquitos. Estuvo allí un referente del atletismo en Mar del Plata como es Mariano El Colo Mastro Marino. La segunda fecha del circuito municipal de cross country, la verdad que es una fecha que arrancó con, con la primera edición que le hicimos en la pista de atletismo, bueno, está la segunda edición que se hace acá en el Parque Primavesi y tenemos una tercera edición ya programada para lo que va a ser los primeros días de agosto en el, dentro de lo que es el Polideportivo Islas Malvinas, lo que es la etapa indoor, digamos, ¿no? donde ahí se van a correr carreras más cortas para velocidad para los más chiquitos y también vamos a hacer una vueltita ahí adentro para que puedan divertirse un poco. Realmente es mucha la concurrencia, ¿cómo suele ser habitualmente la, la actividad de los chicos teniendo en cuenta que si la utilizan solo para divertirse o si después hay una continuidad en el atletismo? Sí, la idea es esa, la idea es acercar a los chicos al deporte, ¿no? que conozcan lo que es el cross country, lo que conozcan lo que es el atletismo, por eso realizamos en esta época del año que es invierno, se realiza esta actividad de cross country, pero en el verano también realizamos lo que son correr, saltar y lanzar en la pista para que los chicos puedan conocer y se acerquen al deporte. ¿no? Creo que la base del deporte siempre son los chiquitos y que la gente se acerque y lo acompañe. Mariano, hoy en la actualidad te encuentra trabajando dentro del ente municipal de, de deporte, pero sos una referencia para todos estos chicos por todos los logros que has tenido. Sí, la verdad que está bueno poder seguir trabajando de lo que uno ama, lo que uno le gusta, ¿no? uno se dedicó toda la vida al deporte y poder hoy ahora estar del otro lado ayudando para que el deporte crezca siempre es, siempre es motivacional para uno, la verdad que estoy muy contento con el rol que me toca cumplir hoy de, de poder ayudar, acompañar y armar este tipo de, de eventos. Una vez retirado, ¿qué, ¿cuál es la actualidad? ¿Descansás o, o cada tanto haces actividad física? No, 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 seguimos moviéndonos, seguimos corriendo, ya para mí, no, obviamente, pero, pero no, bueno, estamos lo que es acá con el ente municipal de deporte, también estoy con la Federación Maplatense de Atletismo, entonces la verdad siempre ligado al deporte, pero sí, sigo haciendo actividad no tanta como antes, pero... pero me sigo moviendo.